要急，慢慢来。凡事不要慌，多做呢直接会会散掉的，所以这样做。我赶集回来了，买了一块的牛肉，这个牛肉是四十块钱一斤，买了一斤多一点。然后还有，今天做什么？今天做豆花牛肉，买了四块钱的豆花。这一道菜注定是高蛋白的，豆花，哎，牛肉都是高蛋白，还有豆子、豆芽，豆芽也是豆，还有还有这个豌豆尖。总之这一餐与豆有关，所以我们就开始做吧。这个豆花先放一边。这个也先放一边，我们先切牛肉。咱们之前呢都是吃小黄牛，今天咱不吃小黄牛，吃老黄牛。这头牛，老板说有四年，他说是用来耕田的那种牛，然后现在又把它处理了。今年牛肉便宜多了，之前牛肉都是四十，去年嘛，四十七、四十八，今年四十、三十八。赶集贴的肉啊，什么都要便宜一点，但是也要你有一双火眼金睛，防止买到不好的。都说姜还是老的辣，老姜和内姜的区别就是老姜去辣一点，而老姜贵一点。老姜的价格是内姜的翻倍，内姜大概在五六块，老姜就在十一二块，反正就是这个样子。这一菜离不开辣椒。你看这发芽的这种蒜，发芽的蒜是能吃的，但发芽的土豆不能吃。豆芽、豌豆尖、香葱、蒜，这个是姜蒜、辣椒、牛肉、豆花，全部备好，我们开始炒了。开始炒了，这个油要多一点，油温烧热。这个烧已经冒烟了，要下入牛肉，直接炒。再炒一会，要炒久一点，香一点，不要急，白事不要慌。炒成这样，咱们加入姜蒜。嗯，香味出来了。再来点豆瓣酱。再来一块的牛油，火锅底料。我们这样炒的牛肉其实它是香，但它不会嫩，太嫩，但是确实很香的。加入水。又加了一点的花椒进去，刚才忘加了。我们现在可以调味，加点酱油，再加点盐和鸡精，继续煮，不要急，慢慢来。先放一点豆芽在这里。还有一点豆苗，最后把豆花放上来，反正都是跟豆有关。再把做好的牛肉倒过来这里，因为咱们不能够直接豆花放到里面煮，放到这里煮呢，直接会会散掉的，所以这样煮。再把辣椒放过来。最后的葱、香菜、蒜，放上卡式炉，打火，再煮个几分钟，就可以边吃边煮了。
Wie kann das der Fint, hein? Das 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 Fint, 这菜吃的主要是豆花，当然牛肉也好吃的，嗯，这牛肉，豆花牛肉，好，我的乖乖，这个太高了，挡路了，嗯，牛肉嘴上。对话，嗯，滑嫩的很，再就是烫的，这越煮越香。咱们只要开小火煮，我喜欢大口大口吃的，所以咱要这样这样吃的话，都适合喝点脚血。厨艺很重要，但原材料超重要。嗯，这味道逆天了，这火太烫了。让豆下锅机去，第一出来的就是豆浆，然后你再加加一下那个叫什么？石膏吧，还是碱，还是什么来着？反正就是那种东西，加了进去就变成了豆花，而你再把这个豆花一压，就变成了豆腐。所以一锅煮下去，又可以吃到豆浆，又可以吃到豆花，又可以吃到豆腐。然后再把这豆腐油炸一下，就变成了油豆腐。把这豆腐削一下，就变成了辣豆腐，削豆腐。嗯嗯，豆苗也好吃的很。这个牛肉呢，是带油的，所以吃起来呢。别有一番风味，我感觉我们中国菜，丰太丰富了，就是一样东西可以做做千千万种样子了，而且一百个人做出来一百个味道，像炒菜它其实也没有什么配方的，没有什么配比，就是靠你。熟能生巧，日久生情。豆芽，这豆芽超嫩，这是绿豆芽。其实我学的，我喜欢吃绿豆芽一点。也不知道是因为绿豆芽成本高还是怎么，大家都做绿豆芽做的少，大大多数都做黄豆芽，是赶集天才有卖。还绿豆芽炒韭菜贼香呢！哦，我觉得今天煮菜反而变成豆芽了，豆花和豆芽，牛肉我吃的没那么多嘞。豆花，你看吧，豆花夹不出来，只能死咬。这豆花就必须准备一个勺，这个豆豆腐啊
，不吃，待会儿还不能吃，太烫了，先吃点牛肉。嗯。这个也可以边吃边下菜，因为里面下也多了，我就不下了，先吃完再下种豆芽的根的比较长，根越长说明它发的时间越久，根越短发的时间越短。